Bun venit în partea a treia tutorialului. Mai întâi să demonstrăm următoarele proprietăți. 1. Proprietatea comutativă a înmulțirii, adică A ori B este egal cu B ori A. 2. Proprietatea asociativă a înmulțirii, A ori B în paranteză orice este egal cu A ori B orice în paranteză. 3. Înmulțirea este distributivă față de adunare, adică A ori B plus C în paranteză este egal cu A ori B plus A ori C. Să începem cu prima. Proprietatea comutativă a înmulțirii, adică A ori B este egal cu B ori A. Să spunem că A este egal cu două bețișoare și B este egal cu 3 bețișoare. Obținem de două ori grupul de 3 bețișoare deci este egal cu primul grup de 3 bețișoare al doilea grup de 3 bețișoare în continuare observăm că avem un grup de două bețișoare, cel de al doilea grup, cel de al treilea grup. Deci avem trei grupuri a câte două bețișoare fiecare grup. De ce trebuie să fie adevărat că două grupuri de trei este același ca trei grupuri de două? Ca să explicăm de ce, haideți să schimbăm puțin notația, să folosim cerculețe. Două grupuri a câte trei cerculețe. Fiecare grup având trei cerculețe. Deci este egal cu primul grup, cel de-al doilea grup. Acum să rearanjăm cerculețele. Este egal mai departe cu mai departe trei grupuri a câte două cerculețe. Trei grupuri a câte două cerculețe este egal cu primul grup de două cerculețe, cel de al doilea grup, cel de al treilea grup. Este egal mai departe. Acum să le rearanjăm. Observăm că avem același număr de cerculețe. Câte cerculețe sunt aici? Sunt și aici. Aici sunt 6 cerculețe și aici tot 6 cerculețe. Dacă le încadrez într-un dreptunghi, pot ilustra mai bine ceea ce vreau să spun. Dacă îl rotim pe acesta, o să obținem aceeași configurație ca cel de mai sus. Observăm că avem aceeași configurație și același număr de cerculețe. Am demonstrat că A ori B este egal cu B ori A, oricare ar fi numerele B și A. Cea de a doua proprietate, proprietatea asociativă a înmulțirii, adică A ori B în paranteză orice, este egal cu A ori B orice în paranteză. Să spunem că A este egal cu două bețișoare, B este egal cu 
3 bețișoare și ce îl lăsăm drept un număr oarecare. Ce poate lua orice valoare vreți voi. Acum avem două grupuri a câte 3 bețișoare fiecare grup înmulțit cu ce un număr oarecare este egal cu două grupuri, fiecare grup având trei bețișoare, da, deci odată grupul de trei bețișoare, de două ori grupul de trei bețișoare, înmulțit cu ce un număr oarecare egal avem odată ce de două ori ce de trei ori ce de patru ori ce de cinci ori ce am uitat să le iau la rând de șase ori ce Acum să schimbăm parantezele. Spunem de două ori grupul de 3C. De două ori grupul de 3C. Deci este egal cu de două ori odată C. De două ori C. De trei ori C. Este egal mai departe cu o dată grupul de 3C, de două ori grupul de 3C. Observăm egalitatea. Aici avem 6 de C și aici tot 6 de C. Dacă ne uităm în partea cealaltă, automat avem și aici egalitate. Deci cum A este egal cu două bețișoare, B este egal cu trei bețișoare, C un număr mare care, avem A ori B, în paranteză ori C, este egal cu A ori B ori C, în paranteză. Acest raționament ne spune de ce este adevărată această proprietate, cea de a treia proprietate, Înmulțirea este distributivă față de adunare, adică A ori B plus C în paranteză este egal cu A ori B plus A ori C. Să spunem că A este egal cu 3 bețișoare, B este egal cu 2 bețișoare roșii, și C este egal cu un bețișor verde. Deci avem 3 înmulțit cu două bețișoare roșii plus un bețișor verde. Este egal mai departe cu de 3 ori două bețișoare roșii și unul verde. Este egal. Deci avem o dată grupul de două bețișoare roșii și unul verde de două ori de trei ori. Este egal mai departe. Acum dacă rearanjăm bețișoarele avem Primul grup de două pețișoare roșii, cel de-al doilea grup, cel de-al treilea grup,
și un grup de 3 bețișoare verzi. Este egal mai departe cu de 3 ori grupul de de 3 ori grupul de 2 bețișoare roșii plus de 3 ori bețișor, bețișorul verde. Da? Deci de 3 ori bețișorul verde este egal cu o dată bețișorul verde de 2 ori de 3 ori. Observăm egalitatea. Știm că A este egal cu 3 bețișoare, B este egal cu 2 bețișoare roșii și C este egal cu un bețișor verde. În drept urmare, A ori B plus C este egal cu A ori B plus A ori C. Acest argument ne arată de ce este adevărată această proprietate. Puteți să folosiți la demonstrație oricâte circulețe și oricâte bețișoare vreți voi. Sper că v-a plăcut aceste demonstrații. Dacă da, rămâneți cu mine pentru următoarea parte unde voi vorbi despre fracții. Voi începe să vorbesc despre fracții.